ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் நைன்த்தில் சாப்டர் செவன்த் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்ற சாப்டரில் உடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது கொஸ்டின் புக்கில் இல்லாமல் வேற எந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டு நல்லா கவனமாக படிங்க சரிங்களா நிறைய பேர் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் பார்க்காம போகிறதுனாலேயே நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு மார்க்ஸ் எடுக்க முடியாமல் போகுது ஸோ இதை கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா இது படித்தா எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஈஸியாக உங்களால் பண்ண முடியும் சரி இப்போ வாங்க ட்ரையாங்கிள்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள்ஸோட டெஃபனிஷன்ஸ் எப்பயும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ட்ரையாங்கிள்ஸ்னா என்ன ட்ரையாங்கிள் மோல எப்படி இருக்கும் இந்த சைடில் இருக்குமா ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா மொத்தம் எத்தனை சைடு இருக்கு மூணு சைடு இருக்கா மூணு சைடு இருக்கு ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு சைடு இருக்கு அப்போ மூணு ஆங்கிள் இருக்கும் மூணு வெர்டிசஸ் இருக்கும் இது மூணு இருந்தால் அதை என்ன சொல்லலாம் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அதோடைய டெஃபனிஷன் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸாமில் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன் ஸோ ட்ரையாங்கிள் இஸ் எ பாலிகான் ட்ரையாங்கிள் இஸ் எ பாலிகான் வித் த்ரீ எட்ஜஸ் மூணு எட்ஜஸ் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ எட்ஜஸ் த்ரீ வெர்டிசஸ் என்ன இருக்கும் மூணு வெர்டிசஸ் இருக்கும் வெர்டிசஸ் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ மூணு வெர்டிசஸ் அண்ட் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இது மூணு இருந்தா அதை என்ன சொல்லலாம் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா கிளியருங்களா இதுதான் ட்ரையாங்கிள் உடைய டெஃபனிஷன் நெக்ஸ்ட் கான்குரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாட்டில் கான்குரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கான்குரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்னன்னா வென் டூ பாலிகன் வென் டூ பாலிகன் ஈக்வல் இன் all respects in all respects or any figures nalla gavana parunga or any figures whose shapes and size whose shape and sizes both are same both are same ரைட்டுங்களா அதாவது காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்னன்னா ரெண்டு பாலிகன் எடுத்துக்க போறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க ஒன்னு ரெண்டு சரிங்களா இது ரெண்டு எடுத்துக்கிறீங்க ஈக்குவல் இன் ஆல் ஆஸ்கர்ஸ் இப்போ வந்து இதில் ஏ பி சி போட்டுக்கோங்க இதில் பி கியூஆர் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த நேம் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதில் உள்ள ஆங்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஏ உடைய ஆங்கிள் பி உடைய ஆங்கிள் சி உடைய ஆங்கிள் அதே மாதிரி இங்கே பி உடைய ஆங்கிள் கியூ உடைய ஆங்கிள் ஆர் அட ஆங்கிள் இது எல்லாமே என்னவாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஹூஸ் ஷேப்ஸ் அண்ட் சைஸஸ் போத் ஆர் சேம் ரெண்டுக்குரிய சைஸு அண்டு ஷேப் அது ரெண்டுமே என்னவாக இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே பி ஏபின்னு எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பி கியூன்ற வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு பி கியூ ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி இங்கே ஏசி எடுத்துக்கிறீங்க இங்கே எது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏசி ஈக்குவல் டு பி ஆர் இந்த ஆங்கிளில் பி ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே பிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே கியூஆர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன்று இது வந்து சைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள்ஸ் இதில் ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் இதில் ஆங்கிள் பி இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்து இங்கே ஆங்கிள் பி இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் கியூ அதே மாதிரி ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆர் இதெல்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதை என்ன சொல்லுவோம் கான்குரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏன்னா இந்த கான்குரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதில் வந்து என்ன வரும்னா சிபிசிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிபிசிடினா என்னன்னா கான்குரன்ஸ் கான்குரன்ஸ் பார்ட் ஆஃப் கான்குரன்ஸ் ட்ரையாங்கிள் கான்குரன்ஸ் பார்ட் ஆஃப் கான்குரன்ஸ் ட்ரையாங்கிள் இதை வச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா 
ஒரு இடத்தை எடுத்துக்கிட்டு காங்கிரன்ஸ் பார்ட் ஆஃப் காங்கிரன்ஸ் ட்ரையாங்கிள்னு ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை சொல்லிட்டோம்னா அதோடைய சைடு அதோடைய ஆங்கிள் அது ரெண்டுமே என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா காங்கிரன்ஸ் பார்ட் ஆஃப் காங்கிரன்ஸ் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன அதோட சைட்ஸ் அதோட ஷேப் அதோட ஆங்கிள்ஸ் இதெல்லாம் என்னவா இருக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோட இதுவும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்குதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிபிசிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இத வந்து என்ன சிம்பிள் டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத வந்து ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் பி கியூ ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இது ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஏபிசி இது ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் பி கியூ ஆர் இது ரெண்டும் கான்குரண்ட் சொல்லணும்னா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஈக்குவல் போட போறீங்க மேல இந்த மாதிரி சைட்ல உள்ள ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா அது என்னது கான்குருவெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் கான்குருவெண்ட் ரைட் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா கிரிட்டீரியா ஆஃப் கான்குரன்ஸ் கிரைட்டீரியா ஆஃப் கான்குரன்ஸ் ஆஃப் கிரைட்டீரியா ஆஃப் கான்குரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள் ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துறாங்க இந்த ட்ரையாங்கிளோட கிரிட்டீரியா என்னென்ன இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க சரிங்களா இதுல நம்ம ஒன் வருது எஸ் ஏ எஸ் எஸ் ஏ எஸ் கான்குரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சைடு ஆங்கிள் சைடு அதாவது ரெண்டு ஆங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுடைய சைடும் இந்த சைடும் இதோடைய ஆங்கிளும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்போ எப்படி எழுதுறீங்க டூ ட்ரையாங்கிள் ஆர் கான்குரன் டூ ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் கான்குரன் இஃப் டூ சைட்ஸ் அண்ட் angles two sides and angles between them between them or equal or equal adavadhu rendu side oda angle um triangle um enna va irukano equal a irundha adha enna solluvom side angle side nu solluvom seringala idhukku for example eppadi solla porom na இப்ப ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் இங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் இத வந்து ஏ பி சி வச்சுக்குவோம் இத பி கியூ ஆர் வச்சுக்கோம் ரைட்டுங்களா இது ஏ பி சி இது பி கியூ ஆர் இப்ப இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ல இது வந்து சைடு இது வந்து ஆங்கிள் இது வந்து சைடு ரைட்டுங்களா சைடு ஆங்கிள் சைடு அதே மாதிரி இங்க இது சைடு கியூன்றது ஆங்கிள் இது வந்து இன்னொரு சைடு இந்த சைடு இந்த சைடு ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும் கீழே உள்ள சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படி இருந்தா அது எஸ்ஏஎஸ் கான்குரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிளியரா இப்ப எஸ்ஏஎஸ் கான்குரன்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சா இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கிரிட்டீரியாலே நம்பர் டூ செகண்ட் கிரிட்டீரியா பார்க்க போறோம் கிரைட்டீரியாலே செகண்ட் கிரைட்டீரியா செகண்ட் கிரைட்டீரியா ஏஎஸ்ஏ செகண்ட் கிரைட்டீரியா ஏஎஸ்ஏ ஏனா என்னன்னா ஆங்கிள்னு அர்த்தம் எஸ்னா சைடு கேபிட்டல் ஏனா ஆங்கிள் ஏஎஸ்ஏ கான்குரன்ஸ் அதாவது டூ ட்ரையாங்கிள் ஆர் கான்குரன் டூ ட்ரையாங்கிள் ஆர் கான்குரன் இஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் அதாவது ரெண்டு angles and side and side between them between them or equal புரியுதுங்கள இப்ப பாருங்க இப்ப இதே இடத்துல ரெண்டு ट्रायंगल எடுத்துக்கறேன் 1 2 இப்ப இத a b c னு எடுத்துக்கறேன் இத x y z நீங்க எப்படி வேணாலும் பேர் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்ப angle சைடு ஆங்கிள் இப்ப பாருங்க ஏ உடைய ஆங்கிள் இது சைடு இது ஒரு ஆங்கிள் சரிங்களா இது ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் அதே மாதிரி இங்க இது ஆங்கிள் இது சைடு இது ஆங்கிள் ரைட்டுங்களா இதோட சைடு இதோட சைடு ஈக்குவலா இருக்கணும் இதோட ஆங்கிள் இதோட ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருக்கணும் இதோட பியோட ஆங்கிளும் ஒய்யோட ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருந்தா இந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் எப்படி எடுக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி 
is congruent to triangle XYZ by எப்படி எடுத்துவிங்க? AS AS என்ன என்னாத்தோ? AS என்ன என்னாத்தோ? angle side angle நாத்தோ ரைட்டங்க? இது second proof இப்போ மூனாவது congruent என்னான் பார்க்கலாம் மூனாவதுல் என்ன இருக்குனா? AAS congruence AAS நா angle angle side angle angle side congruence இந்த congruence எப்படி இருக்கும் 2 triangle are congruent if 2 angles and side between them are equal இது சேமே வரும் பட் triangleல் நல்லா பாருங்க exampleலோட காம்சிருக்கிறேன் சோ இப்படு நின்று triangle இருக்கு இது வந்து ABC இன் போட்டுக்குங்க இது வந்து PQR அப்படின் எடுத்துக்குங்க இது triangle இருக்கு இப்பு பாருங்க angle angle side நல்லா யாவுச்குங்க angle angle side வே இக்குளார்க்குமா இந்த angle இந்த angle ரைடங்களா இந்த angle இந்த angle இந்த side angle angle side இது ரண்டு இக்குளா இருந்துச்சினா அது என்ன சொல்லுமோ triangle ABC is congruent to triangle PQR அப்படின் சொல்லுமோ by எதை வச்சு angle angle sideல congruent அப்படின் செல்லும் சொல்லப் போரும் செரிங்களா இதிலே நாலாவது பாட்ட என்ன இருக்குனா S S S S S S நான் என்னாத்தோ side 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 மூனு sideமே என்ன வார்க்கும் equal உங்களுக்கே தெரியும் triangle இதில இந்த side இந்த side இந்த side இந்த side இந்த side இந்த side இது ரண்டுமே என்ன வார்க்கு equal இருந்தா அது equal இருந்தா அது என்ன சொல்லும் side side sideல இந்த ரண்டு triangle congruent அப்படின் செல்லி சொல்லப் போரும் இதே மாலி நம்பர் 5 பார்க்கலாம் angle 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 செல்லுங்களா மூன ஒரு ரண்டு triangle இருக்கு இந்த ரண்டு triangleல் உள்ள angle இருக்கு பத்திங்களா செல்லுங்களா இந்த angle ரண்டுமே equal இருந்தா அதையும் என்ன சொல்லா this triangle is congruent to second triangle அப்படின் செல்லி சொல்லா இது AAA congruent by using AAA congruent அப்படின் செல்லி சொல்லப் போரும் செல்லுங்களா இதை இடுதில final one one இருக்கு RHS RHS இன்னும்னே நீங்க right hand side அப்படின் செல்லு பேரக்குடாது RHS என்னா என்னா right angle right angle hypotenuse hypotenuse side நாற்று RHS என்ன right angle hypotenuse side நாற்று செல்லுங்களா right angle நான் எப்படி இருக்கும் triangle இந்த மாறி இருக்கும் அதாவது ஒரு side வந்து என்ன வார்க்கணும் 90 degree யார்க்கணும் ரைட்டங்களா இது ஒரு triangle இதில் இந்த side என்ன வார்க்கணும் 90 degree யார்க்கணும் for example இத நம்ம A, B, C நிடுத்துக்கும் இத P, Q, R நிடுத்துக்கும் இது 90 degree ரைட்டங்களா right angle triangleல இது என்னது 90 degree இப்பு இதில் நல்லா பார்த்திக்கு நான் இங்கே பருங்க right angle hypotenuse இதில் hypotenuse என்ன இது இது ரண்டு என்ன வார்க்கணும் equal வார்க்கணும் அப்பு என்ன இருக்கும் AC equal to PR AC equal to PR and side side நான் இது AB equal to PQ AB equal to PQ இது ரண்டு equal இருந்தா அதாவது right angle triangleல் இது ரண்டு equal இருந்தா then these two triangles are congruent these two triangles நான் என்ன சொல்லில்லாம் congruent by using RHS by using என்ன சொல்லாம் RHS அப்படி இஞ்சுலி சொல்லாம் செரிங்களாம் so இது வரிக்கு உங்களைக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன் இது கொஞ்ச நல்ல reverse பண்ணி திரிப்பி திரிப்பி ஒரு இரண்டு முன்வாட்டி பார்த்துக்குங்க என்ன நம்ம சம்முக்கு போகும் போது உங்களுக்கு direct என்ன சொல்லும் இது வந்து RHS இது வந்து angle side angle பாருங்க இது ரண்டு equalா இருக்கு பாருங்க செல்லி சொல்லுவேன் அது சொல்லுக்கும் உங்களுக்கு வந்து தக்கன ஆமா இது நம்ம introduction partல படிச்சிருக்கும் correct அப்படி சொல்லு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நீங்களும் work hard பண்ணாதா இந்த subjectலா அது triangle chapterல easy நம்மலால் என்ன பண்ண முடியும் mark score பண்ண முடியும் நீங்க work out பண்ணலேனா triangle செரிங்களா இந்த property கொஞ்சம் நல்ல யாவுத்தில் வைச்சுக்கும்க செரிங்களா மத்து மூனு property இருக்கு number one angles opposite angles opposite to equal sides opposite to equal sides are equal செரிங்களா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் angles 
opposites opposite to equal sides or equal இப்ப இத உங்களுக்கு டயக்ராம்ல சொல்றேன் இங்க பாருங்க ரெண்டு ट्रायंगल இருக்கு சரிங்களா இத as usual a b c னு எடுத்துக்கோங்க இத p q r னு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ரெண்டு சைடு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க இந்த சைடு இந்த சைடு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி இதுல இந்த சைடு இந்த சைடு இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஒன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இதுல வந்து c இதுல வந்து r சரிங்களா அதாவது ab யும் pq உம் ஈக்குவல் இங்க லைன் போட்டுக்கேன் பாத்தீங்களா ab யும் pq உம் ஈக்குவல் அதே மாதிரி bc யும் qr உம் ஈக்குவல் ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் அப்ப இது ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் என்ன இருக்கு இது இருக்கா ஆர் தான் ஆங்கிள் அப்போ ஆங்கிள் சி யும் ஆங்கிள் ஆரும் ஈக்குவலா இருக்கும் கிளியராங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்களா இப்ப இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குன்னா ஆங்கிள் பி வந்து ஈக்குவல் ஆங்கிள் வந்து இங்க ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் கியூ ஈக்குவல் சொல்லி சொல்ல போறோம் புரிஞ்சுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ரெண்டு சைடு இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருக்குன்னா இதோடைய ஆப்போசிட் ஆங்கிளும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் இது ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன் சரிங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல போடுங்க நம்ம திருப்பி கூட வேற வீடியோ ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைனா போடலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமையா தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ நல்லா கவனமா இதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் டூ சைட்ஸ் இஃப் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஆர் அன்ஈக்குவல் முதல்ல மேல என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவல் பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே என்ன பார்க்க போறோம் அன்ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு லார்ஜர் சைடு ஆர் லார்ஜர் இப்போ ரெண்டு சைடு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்குமா சரிங்களா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுல ரெண்டுமே இந்த சைட்ஸ் எல்லாமே என்னவா இருக்கு அன்ஈக்குவலா இருக்கு அன்ஈக்குவலா இருந்தா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து லார்ஜர் சைட் ஹைபோட்டனிஸ் தான் என்னது லார்ஜர் சைடுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த இப்ப ஏபிசி இப்ப இது லார்ஜர் சைடா இந்த லார்ஜர் சைடுக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் என்ன இருக்கு பி இருக்கா இந்த பியோட ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும்னா லார்ஜரா இருக்கும் என்னவா இருக்கும் லார்ஜர் ஆங்கிளா இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா இந்த ஒரு சை மூணுமே வந்து அன்ஈக்குவல் மூணுமே சேம் கிடையாது அதாவது சைஸ்ல அப்ப அதுல உள்ள பெரிய சைடுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் லார்ஜரா இருக்கும் இது ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ என்னன்னா இப்ப ரெண்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க ஏபிசி சரிங்களா இப்ப ஏபிசி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க இது படிச்சது தான் சரிங்களா இதுல ஏபியும் பிசியும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இது ரெண்டும் என்னவா இருக்கும் அதர் சைடுக்கு அதர் சைட விட பெருசா இருக்கும் அதாவது ஏசியை விட ஏபி பிளஸ் பிசி ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதர் சைட விட என்னவா இருக்கும் பெருசா இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபி பிளஸ் ஏசின்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டையுமே இது ரெண்டை விட எது சின்னதா இருக்கும் பிசி வந்து சின்னதா இருக்கும் அதே மாதிரி ஏசி பிளஸ் பிசின்னு எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டை விட ஏபி வந்து சின்னதா இருக்கும் இது வந்து மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி இது என்னது மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி சோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் வந்து எதுக்கு நம்ம போடுறோம்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டடி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறாங்க எக்ஸாம்ஸ்ல இதே மாதிரி டென்த்லயும் உங்களுக்கு வருது சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியணும்னா உங்களுக்கு இந்த பேஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா புரியணும் அதனாலதான் நம்ம வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ல இருந்து ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏன் டென்த் டேரக்டா போகலன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பேஸ் நல்லா நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா டென்த் வந்து ஈஸியா பண்ணிருவீங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த வீடியோஸ் நம்ம போடுறோம் ஸோ வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ